பன்னாட்டு மகளிர் நாளில் பெண்களுக்கும் பெண் உரிமை போராளிகளுக்கும் நெஞ்சி நிறைந்த வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் பெண்ணுரிமை போராட்டம் வெல்க என்று கூவுகின்றேன் தமிழர் அறம் என்பது மனிதர்கள் அனைவரும் சமம் தமிழர்கள் அனைவரும் சமம் என்ற கோட்பாட்டை கொண்டது இந்த அறக்கோட்பாட்டை தா கோட்பாட்டைத்தான் தமிழ் தேசியம் தனது அடித்தளமாக கொண்டுள்ளது மனிதர்கள் அனைவரும் சமம் என்பதில் சாதியா மதத்தால் உயர்வு தாழ்வு இல்லை சமம் என்ற கருத்தும் இருக்கிறது தொழிலால் உயர்வு தாழ்வு இல்லை சமம் என்ற கருத்தும் இருக்கிறது ஆண் பெண் சமத்துவம் என்ற கருத்தும் அதில் இருக்கிறது எனவே மற்றெல்லாரையும் விட தமிழ் தேசியம் பேசுவோர் தமிழ் தமிழர் அறம் பேசுவோர் பெண்ணுரிமைக்கு முன்னுரிமை கொடுப்பது மிக மிக தேவையானது பெண்களை ஆண்கள் ஆதிக்கம் செய்கிறார்கள் அதில் ஒன்றும் ஐயப்பாடு கிடையாது இது ஒரு உளவியல் இருந்து வருகிறது மனிதர்கள் தனக்கு கீழே மற்றவர்கள் இருக்க வேண்டும் என்று விரும்புவதும் தங்கள் கட்டளைக்கு மற்றவர்கள் ஏவல் செய்ய வேண்டும் என்று ஆசைப்படுவதும் தனக்கு கட்டுப்பட்டவர்களாக மற்றவர்கள் எல்லோரும் இல்லை என்றாலும் ஒரு சிலராவது இருக்க வேண்டும் என்று விரும்புவதும் மனித உளவியலாக இருக்கிறது அதுதான் ஒரு ஆதிக்க உளவியல் அந்த ஆதிக்க உளவியல் எல்லா மனிதர்களிடமும் இருக்கிறது எல்லாராலும் அதை செயல்படுத்த முடிவதில்லை அவ்வளவுதான் செயல்படுத்த முடிந்தவர்கள் செயல்படுத்துகிறார்கள் அப்படிப்பட்ட ஒரு ஆதிக்கத்தில் ஒன்றாகத்தான் பெண்ணை ஒவ்வொரு மனிதனும் ஆதிக்கம் செலுத்துகிறான் மேல் சாதி ஒடுக்கப்பட்ட சாதி நடுத்தர சாதி அல்லது இந்த மதம் அந்த மதம் பணக்காரர்கள் ஏழைகள் முதலாளிகள் தொழிலாளிகள் என்ற வேறுபாடு இல்லாமல் இங்கே நான் அடுக்கிய எல்லா குடும்பங்களிலும் உள்ள பெண்கள் ஆண்களால் அந்தந்த குடும்ப ஆண்களாலேயே ஆதிக்கம் செய்யப்படுகிறார்கள் இந்த ஆதிக்கம் வெவ்வேறு வடிவங்களில் எல்லா மனித மனத்திலும் ஆண்கள் மனத்திலும் இருக்கிறது ஆதிக்கமற்ற ஒரு மனப்பக்குவத்தை வளர்ப்பது என்பது பெண்ணுரிமை போராட்டத்திற்கு மேலும் துணை செய்யும் அதனுடைய வெற்றியை விரைவுபடுத்தும் ஐரோப்பாவில் நம்மை விட எவ்வளவோ பெண்ணுரிமை போராட்டம் நடத்தி அதில் முன்னேற்றத்தில் இருக்கிறார்கள் கூடுதலான பெண்ணுரிமைகளை பெற்றிருக்கிறார்கள் ஆனாலும் இன்னும் அங்கே ஆண் பெண் சமத்துவம் இல்லை அரசியலை எடுத்துக்கொண்டால் ஆண்கள் ஆத்தியம்தான் அங்கே இருக்கிறது இன்னும் அங்கே பெண்கள் தங்கள் உரிமைக்காக போராடி கொண்டு தான் இருக்கிறார்கள் ஏன் நூற்றுக்கணக்கான ஆண்டுகளுக்கு முன்பாகவே போராடியவர்கள் ஏன் இன்னும் அதில் முழு வெற்றியை பெற முடியவில்லை அந்த சமூகம் மற்ற மற்ற நிலைமைகளில் ஆதிக்க சமூகமாக இருக்கிறது ஒரு முதலாளி ஆதிக்கம் அல்லது இனம் சார்ந்த ஆதிக்கம் ஏகாதிபத்திய ஆதிக்கம் அதை போன்ற அது அதை உள்ளடக்கிய மனப்பான்மை என்று பல்வேறு ஆதிக்க உளவியலுக்கு அங்கே அந்த மக்கள் உள்ளாகி இருக்கும் பொழுது பெண்கள் மட்டும் அந்த ஆதிக்கங்கள் நீக்கப்பட்டு சமத்துவத்தை உடனடியாக பெற முடியாது முன்னேற்றங்கள் அடையலாமே தவிர அந்த இறுதி இலக்கை அடைவது எல்லா துறையிலும் சமத்துவம் வராத நிலையில் பெண்கள் மட்டும் பெறுவது சிக்கலாகத்தான் இருக்கும் என்பதை நாம் உணர்ந்து முதலில் ஒரு ஆதிக்க மனப்பான்மையை நீக்குவதற்கான பண்பாட்டு கல்வியை பண்பாட்டு உணர்ச்சியை வளர்க்க வேண்டும் நாளைக்கே அது நடந்துவிடும் என்பதல்ல அதை நோக்கிய பயணமாக நாம் இருக்கும் பொழுது நமக்கு பெண்ணுரிமை போராட்டத்தில் வெற்றிகள் கிடைத்து கொண்டே இருக்கும் ஆதிக்கம் என்பதை அவர்கள் என்ன செய்தார்கள் என்றால் அது இயல்பானதாக இயற்கையானதாக சமூகம் உருவான காலத்திலிருந்து இப்படித்தான் இருக்கிறது என்பதாக மாற்றி காட்டுகிறார்கள் சூரியன் கிழக்கே உதிப்பது போல தென்றல் தெற்கே இருந்து வீசுவதை போல அது ஒரு இயல்பானது இயற்கையானது என்று சித்தரித்து விடுகிறார்கள் அப்படிப்பட்ட ஒரு உளவியலை உருவாக்கி விடுகிறார்கள் ஆணுக்கு பெண் கட்டுப்பட்டவள் ஆ பெண்ணை விட ஆண் தான் அதிகமாக சிந்திக்கிறான் சரியாக சிந்திக்கிறான் செயல்புரிகிறான் என்பதாக கட்டமைத்து விடுகிறார்கள் அந்த கட்டமைத்தலை பெண்களும் ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள் எல்லா அடிமை சமூகங்களிலும் எல்லா வகையான அடிமை நிலைமைகளிலும் அடிமைத்தனத்துக்கு ஒடுக்குமுறைக்கு உள்ளானவர்கள் தாங்களே விரும்பி அந்த நுகத்தடிக்கு கழுத்தை கொடுப்பது போன்ற ஒரு உளவியலை உருவாக்கி விடுகிறார்கள் அப்படி பெண்களுக்கு உருவாக்கிவிட்டார்கள் இனிமேல் நாம் பெண் எவ்வளோதான் நாம் பேச முடியும் 
நம் என்ன இருந்தாலும் நான் பெண் தானே என்ற ஒரு உளவியலை பறந்துபட்ட பெண்கள் மனத்தில் உருவாக்கியிருக்கிறார்கள் அவற்றையெல்லாம் மாற்றுகின்ற விழிப்புணர்ச்சியை உண்டாக்க வேண்டும் அவற்றை மாற்றுவதற்கு ஆண்கள் தான் முன்னே வர வேண்டும் ஆண்கள் தான் சர்வ சுதந்திரத்தோடும் பால் ஆண்பால் பெண்பாலில் சர்வ சுதந்திரத்தோடும் இயங்கக்கூடிய ஆதிக்கம் செலுத்தக்கூடிய ஆண்கள் அவர்களில் உள்ள விழிப்புணர்வு பெற்ற ஜனநாயகம் எண்ணம் கொண்ட ஆண்கள் த அறத்தின்பால் அக்கறை உள்ள ஆண்கள் சமத்துவத்தின்பால் அக்கறை உள்ள ஆண்கள் பெண்ணுரிமைக்கு குரல் கொடுக்கக்கூடிய முறையில் முன் வர வேண்டும் முன் வந்து இந்த பெண்கள் விடுதலைக்கு முதல் குரல் கொடுப்பவர்களாக ஆண்கள் இருக்க வேண்டும் அதை தங்கள் குடும்பத்திலிருந்து தொடங்க வேண்டும் தன் உளவியலை தன் மனத்தில் உள்ள மாசை அழுக்கை நீக்குவதிலிருந்து தொடங்க வேண்டும் தன் வீட்டில் தன்னுடைய தாயை சகோதரியை மனைவியை சமத்துவமாக நடத்துவதிலிருந்து தொடங்க வேண்டும் குடும்பத்தில் எல்லா திட்டங்களையும் பெண்களோடு விவாதித்து செய்வதாக இருக்க வேண்டும் அதிலிருந்து தொடங்க வேண்டும் குடும்ப வேலைகளை பெண்களோடு பகிர்ந்து கொண்டு ஆண்கள் செய்வதாக இருக்க வேண்டும் சமையல் செய்வதோ துணி துவைப்பதோ வீட்டை விளக்க மாற்றால் பெருக்குவதோ இழிவு அல்ல பெண்களுக்கு மட்டும் உரியதல்ல நாமும் செய்ய வேண்டும் அது நமக்கு இழிவை தராது பெருமையே தரும் என்ற மன உணர்வை உளவியலை பெற வேண்டும் அப்படி நாம் வீட்டிலிருந்து ஆண்கள் தொடங்கும் பொழுதுதான் பெண்களுக்கான உரிமை விரைந்து கிடைக்கும் அது நிலைக்கவும் செய்யும் அடுத்தது பெண்ணுரிமை போராட்டத்தில் பெண்ணுரிமை அடைய வேண்டிய இலக்கு ஆண்கள் இன்றைக்கு அனுபவிக்கும் உரிமைகள் என்பதாக இருக்கக்கூடாது இன்றைக்கு ஆண்கள் என்ன உரிமைகளை எல்லாம் எடுத்துக் கொண்டிருக்கிறார்களோ எப்படியாவது நடந்து கொள்கிறார்களோ அப்படி பெண்ணும் நடந்து கொள்ள உரிமை பெறுவதுதான் பெண்ணுரிமை என்ற இவர் இலக்கு வைக்கக்கூடாது இப்போ பெண்களை போ பெண்கள் ஆண்களை போல் முடிவெட்டி கொள்ள வேண்டும் பெண்கள் ஆண்களை போல் உடை உடுத்து கொள்ள வேண்டும் பொட்டு வைக்க வேண்டியதில்லை பூ வைக்க வேண்டியதில்லை என்று சில கருத்து சொல்கிறார்கள் உண்மையிலேயே பெண்கள் அப்படி தாங்களாக விரும்பினால் அதை செய்து கொள்ளலாம் அந்த ஒப்பனையை அவர்கள் செய்து கொள்ளலாம் தவறு அல்ல ஆனால் ஆண் ஆதிக்கத்திலிருந்து தான் விடுதலை பெற தன்னை ஆணை போல் ஒப்பனை செய்து கொள்வதுதான் உபாயம் என்று கருதுவது பிழையாக இருக்கும் அது ஆணாதிக்க கருத்தியலை மறு வடிவத்தில் ஏற்றுக்கொண்டதாக அமையும் பெண் அவள் விரும்பக்கூடிய உடையை உடுத்தி கொள்ளட்டும் பூ வைத்துக் கொள்ள விரும்பினால் வைத்துக் கொள்ளட்டும் பொட்டு வைத்துக் கொள்ள விரும்பினால் வைத்துக் கொள்ளட்டும் அந்த நிலையிலேயே பெண்ணுக்கு உரிமை வேண்டும் அந்த நிலையிலேயே பெண்ணுக்கு சமத்துவம் வேண்டும் ஏனென்றால் பெண் இல்லாமல் சமூகம் இல்லை பெண் இல்லாமல் இனப்பெருக்கம் இல்லை பெண் இல்லாமல் சமூக இயக்கமே கிடையாது இரண்டு பேரும் சரிவாதியாக இருக்கும் பொழுது அந்த சரிவாதி பெண்ணுக்கு முழு அந்த உரிமை சரிவாதி உரிமை ரெண்டு பேரும் சமத்துவ உரிமை பெறுவது தான் இயல்பானது இயற்கையானது நீதியானது அந்த வகையிலே நாம் சிந்திக்க வேண்டும் பெண்ணியவாதிகள் அந்த வகையிலும் செயல்பட வேண்டும் அடுத்ததாக இது வந்து யாரோ ஒரு ஆண்டை எதிர்த்து யாரோ ஒரு முதலாளி எதிர்த்து எங்கோ உள்ள ஒரு ஒடுக்கும் இனத்தை எதிர்த்து ஒரு ஏகாதிபத்தை எதிர்த்து நடத்தக்கூடிய போராட்டம் போன்றது அல்ல பெண்ணுரிமை போராட்டம் பெண்ணடிமைத்தனம் கொடுமையானது தான் ஆனால் யாரோடு நடத்த வேண்டியிருக்கிறது ஒரு பெண் தன் கணவனோடு நடத்த வேண்டியிருக்கிறது ஒரு பெண் தன் மகனோடு நடத்த வேண்டியிருக்கிறது ஒரு பெண் தன் அண்ணனோடு தம்பியோடு நடத்த வேண்டியிருக்கிறது ஒரு பெண் தன் காதலனோடு நடத்த வேண்டியிருக்கிறது எனவே சேர்ந்து வாழக்கூடிய உறவில் தான் இந்த முரண் எப்படி இருந்தாலும் இவர் சேர்ந்து தான் வாழ வேண்டும் என்ற அந்த புரிதலையும் வைத்து கொண்டு இந்த போராட்டத்தை நடத்த வேண்டும் அப்படி நடத்தும் பொழுது ஆண்கள் முன்மாதிரியாக வந்து இந்த போ போராட்டத்தை புரிந்து கொண்டு முன்னெடுக்க வேண்டும் இந்த மகளிர் நாளில் பெண்ணுரிமை போராளிகள் என்ற வகையில் பெண்கள் மட்டுமல்ல பெண்ணுரிமை போராளிகளாக ஆண்களும் செயல்பட முடியும் என்ற நோக்கில் அனைவருக்கும் மீண்டும் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம்